Hello students and a very warm welcome to this session. And today here we are to help you out in filling the IBPS PO form and especially the post preference. यहाँ IBPS का online link activated है आप सभी banking की जो तैयारी कर रहे हैं आप जरूर fill करना चाह रहे होंगे form तो आपको पता होगा कि form भरते समय सर एक पड़ाव आता है जहाँ पे आपको 20 जो organisation से उनमें से choose करना होता है कि कौन सी आप prefer करेंगे सबसे पहले उसके बाद कौन सी तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए आपका किस आधार पर आप चुनेंगे क्यों किसी बैंक को आप सबसे ज्यादा प्रेफर करें क्यों किसी बैंक को आप ना प्रेफर करें ये सारी बातें जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इस सेशन में और जैसा कि स्वाति ने सारी बातें बता ही दी आपको और कल से हमारे पास बहुत सारी मेल्स आ रही थी कि सर प्लीज प्रेफरेंस बताइए क्योंकि सिक्सटीन ऑगस्ट से इसका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है ठीक है तो अब जो स्टूडेंट जो फिल करना चाहते हैं फॉर्म वो बेसिकली उनको एक प्रेफरेंस ऑर्डर देना होगा कि किस किस बैंक को फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हैं किसको सेकंड पे थर्ड पे एंड सो ऑन तो ये बेसिकली ये चॉइस पूछी जाती है आईबीपीएस की तरफ से हर एक कैंडिडेट से ठीक है तो आज हम बात करेंगे इसी बारे में कि प्रेफरेंस किस तरीके से फिल की जाए बट एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि एस ने टू के अपने मार्क्स डिक्लेयर कर दिए हैं तो जो जो स्टूडेंट्स अपने मार्क्स देखना चाहते हैं वो एस, हमारे एस एस सी अड्डा पे जाके एस एस सी अड्डा डॉट कॉम पे जाके मार्क्स चेक कर एंड इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट द सर्वर्स ऑफ एस एस सी वेबसाइट विल बी जैम बिकॉज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर विजिटिंग द वेबसाइट टू व्यू देयर मार्क्स सो वी हैव प्रोवाइडेड द वेरी सेम पीडीएफ यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ फ्रॉम एस एस सी अड्डा डॉट कॉम और यू कैन गेट दैट ऑन अदर टू फोर सेवन एप्लीकेशन एज वेल एंड यू कैन व्यू योर मार्क्स Uh, जैसा कि अभी कमेंट सेक्शन पे आ रहा है कि मुकेश पवार पूछ रहे हैं वेकेंसीज इंक्रीजिंग बहुत सारे स्टूडेंट्स बरेड है क्योंकि काफी कम वेकेंसीज लग रही है स्टूडेंट्स को पिछली बार से कम आई है और काफी सारे बैंक ने चार बैंक ने आगे अभी तक अपनी वेकेंसी रिपोर्ट रिपोर्ट ही नहीं की है So yes, the vacancies are expected to increase when they are saying that they have not yet reported. Does it mean that they will never report? Uh, by the I guess by the end of the recruitment. Actually, Swati, if we talk about it, then where nil is written and is not reported. Hai. दोनों में कहीं भी ये नहीं लिखा कि वो बैंक हाँ। रिपोर्ट कर ही नहीं सकता सर एक चीज आप स्टूडेंट्स को अगर क्लियर कर देंगे कि जहाँ पे नील लिखा है और जहाँ एनआर लिखा है तो इसका स्पेसिफिक मतलब क्या है आ, देखो स्टूडेंट्स अगर आपको देखना है तो एनआर का मतलब है नॉट रिपोर्टेड मतलब आईबीपीएस ने उन बैंक को भेजा था उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक तो कोई रिप्लाई ही नहीं दिया ठीक है तो आईबीपीएस ने कहा कि यार मुझे तो एप्लीकेशन फॉर्म का मुझे प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा सो आई रिलीज जो नोटिफिकेशन है डिटेल नोटिफिकेशन उन्होंने रिलीज किया बस जो जो बैंक्स ने रिपोर्ट नहीं किया वहां पे लिख दिया नॉट रिपोर्टेड ठीक है बेसिकली दो ऑल दो बैंक आईबीपीएस फॉर द वेकेंसी बट द बैंक हैज नॉट ये रिपोर्टेड दैट डजेंट मीन द बैंक इज सेम दैट आई विल नॉट रिक्रूट नहीं बिल्कुल इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है ठीक है और इनफैक्ट नील जहां पे वैकेंसीज नील लिखी हुई हैं, उसका भी मतलब ये नहीं है कि वो रिपोर्ट नहीं कर सकते सी, अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट नहीं है बट कमिंग एट जो छह से सात महीने हैं, अगले क्या पता छह से सात महीने में कुछ ऐसे डिसीजन हो जहां पे बैंक्स को रिक्वायरमेंट आ जाए हो सकता है बैंक ऑफ बड़ौदा जो अपने मणिपाल के थ्रू ले रहा है उसको उसको लगे कि यार मुझे दो सौ और लेने हैं सो दे मे रिपोर्ट बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिपोर्ट करेंगे ही करेंगे बट दे मे रिपोर्ट नील में चांसेस थोड़े कम है नॉट रिपोर्ट में तो डेफिनेटली वो रिपोर्ट करेंगे एंड आई गेस लास्ट ईयर भी आईबीपीएस ने बीच में वेकेंसी इंक्रीज करी थी तो कहीं ना कहीं ये नॉट रिपोर्टेड और नील वाला जो डाउट है ये तो आप लोग एकदम भूल ही जाओ ठीक है अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस लिस्ट की तो प्रेफरेंस लिस्ट में हमें क्या क्या देखना चाहिए सबसे पहली चीज देखो प्रेफरेंस लिस्ट में हमें देखना है कि बैंक कैसा है अगर मैं बात करूं बैंक ऑफ बड़ौदा में आज नील लिखा हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा अगर वो मेरी पहली प्रेफरेंस लिस्ट पे हो क्या इसका कोई इफेक्ट मेरे सिलेक्शन पे पड़ेगा तो मैं स्टूडेंट्स को ये रिप्लाई कर दू क्योंकि बहुत बहुत सारे ऐसे डाउट्स है जहां पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं सर वो तो जीरो है मैं उसको फिल ही क्यों करूं अरे तुम्हें क्या पता अगर क्या पता बैंक ऑफ बड़ौदा कहे कि नहीं मैं फिफ्टी एम्प्लॉयज लूंगा यहाँ से सो यू नेवर नो बाद में रिग्रेट करने से अच्छा है कि उसको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखो ताकि आप अगर मेरिट पे हो तो आपको एक सिलेक्शन मिले ठीक है मैं बहुत क्लियरली एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा ठीक है सपोज uh, मैं और स्वाति एग्जाम दे रहे हैं ठीक मेरे मार्क्स स्वाति से एक नंबर कम है स्वाति हैज गॉट 96, आई हैव गॉट 95, ठीक अब जो सिलेक्शन का प्रोसीजर होता है जो एलोकेशन uh, होता है बैंक का वो कैसे होता है बैंक सबसे पहले स्वाति के एप्लीकेशन फॉर्म पे जाएगा देखेगा स्वाति की फर्स्ट प्रेफरेंस क्या है 
स्वाति ने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा लिखा होगा तो वो मैच करेंगे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में अभी वैकेंसी बची है कि नहीं बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर वैकेंसी नील है तो वो स्वाति की सेकंड प्रेफरेंस भी जाएगा बट विदाउट एलोकेटिंग एनी सीट टू स्वाति बैंक विल नॉट कम टू माई एप्लीकेशन ध्यान रखना ये बात अगर स्वाति मेरे से मेरिट में ऊपर है तो स्वाति विल डेफिनेटली गेट अ सीट बिफोर मी एंड इन केस बैंक जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा की हम बात कर रहे हैं जो अलग से अपना रिक्रूटमेंट कराता है बाई चांस सोचिए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपनी वैकेंसी इस बीच निकाल दी और आपने उसको फर्स्ट प्रेफरेंस में रखा हो और आपको चांस मिल रहा हो तो आपको जरूर उसकी सीट मिलेगी ठीक है तो ध्यान रखिएगा दीपक अंग्रेज बहुत एक एक वैलिड पॉइंट पूछ रहे हैं कि सर मैं आई हैव बीन ऑलरेडी सिलेक्टेड इन कैनरा बैंक एज स्पेशलिस्ट ऑफिसर सो इफ आई पुट कैनरा बैंक एज माई फर्स्ट प्रेफरेंस एंड फाइनली गॉट इट देन विल आई हैव टू पे पे फॉर दैट बट बॉन्ड अमाउंट विच आई हैव साइन नाउ तो यार दीपक अगर मैं बात करूं तो ये एक एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल प्रोसेस है जहां से आप जाएंगे दोबारा अगर कैनरा में ही आप कैनरा की सीट छोड़ के कैनरा में ही दूसरे पहली बात तो मैं ये पूछूंगा कि यार स्पेशलिस्ट ऑफिसर से आप छोड़ के एज अ पीओ क्यों आना चाहते हैं क्योंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर के अपने एक बेनिफिट हैं जहां पब्लिक डीलिंग नहीं है कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी है हाँ थोड़ा प्रमोशन वगैरह स्लो होता है स्पेशलिस्ट में बट अगर आप उसी बैंक में पीओ आते हैं तो आपको जो बॉन्ड अमाउंट है वो कहीं ना कहीं वो कैनरा को देना होगा क्योंकि आप उसी बैंक से उसी बैंक में थ्रू एक्सटर्नल प्रोसेस आ रहे हैं ठीक है तो आपसे इंटरव्यू में भी इनफैक्ट सवाल किए जाएंगे काफी सारे सो गेट रेडी फॉर दैट ठीक है सो स्टूडेंट्स लेट मी ब्रीफ दैट अप फॉर यू व्हाट सर हैज जस्ट नाउ टोल्ड अस कि इफ यू गाइस आर सेलेक्टिंग व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग द प्रेफरेंसेस यू डू नॉट हैव टू बी वरीड इफ बैंक हैज रिपोर्टेड इट्स वैकेंसीज और नॉट रिगार्डलेस ऑफ द केस देयर इज रिटन एनआर नील और व्हाटएवर नंबर ऑफ वैकेंसीज आर रिटन ओवर देयर यू डू नॉट हैव टू वरी रिगार्डिंग दैट यू कैन चूज द बैंक अकॉर्डिंग टू द रीजन specifically the region in which you would like to work as well as the work culture if you know it by your peers or by your relatives and if you know something regarding the work culture you can also give that criteria a little bit preference but specifically from according to your region uh, so in in case a bank uh, releases for the vacancies in this period of time during the recruitment process and you have filled that uh, as the, you have given that bank preference then you will get that seat Uh, rather than the person who is not allocating that much preference to that bank, so Bank of Baroda is a very good option. Obviously, Especially those students uh, who are from other regions. अब अगर स्वाति स्वाति अगर बात करें तो कहीं ना कहीं Bank of Baroda, Punjab National Bank ये जो बहुत major banks हुआ करते हैं, इनको अगर हम preference list से ही हटा दें, so क्या हमारे क्या पता ये बाद में report कर दें यार, you never know. अब बाद में रिपोर्ट करें और तुमने ना भरा हो देन यू विल यू विल रिग्रेट शुभदीप भौमिक पूछ रहे हैं कि सर मैं कोलकाता में रहता हूँ तो मैं कौन सा कौन सा प्रेफरेंस भरू तो शुभदीप देखो अब आपके पास प्रेफरेंस भरने के लिए क्या है आप कोशिश करो कि आपको होम पोस्टिंग मिले यही तो अगर मैं एज अ पीओ ज्वाइन करना चाह रहा हूँ तो मैं कहीं ना कहीं चाहूंगा ना कि यार मुझे घर के आसपास ही मिले ताकि मेरा uh, मतलब जो मेरी आगे की लाइफ है थोड़ी इजी हो जाए ठीक है एक तो ये थॉट आता है दूसरा थॉट मैंने काफी स्टूडेंट से ऐसा भी सुना है कि सर क्या किसी भी बैंक का एनपीए या फिर उसका प्रॉफिट या फिर उसका बिजनेस किसी भी तरीके से हमें सोचना चाहिए इन सब बारे में तो यार मेरा कहना इतना है कि देखो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक है कुछ बैंक में पर्स अच्छे हैं जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है पंजाब नेशनल बैंक है ये कुछ बैंक है जिनमें पर्स अच्छे हैं और इनफैक्ट एस के बाद यही कुछ बैंक है जिनमें काफी अच्छे थोड़े बेनिफिट्स हैं, ठीक है तो कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में जो फर्स्ट थिंग आती है एज अ स्टूडेंट देखो अगर मैं रिसर्च करने बैठ जाऊं फिर तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मैं ए, हो सकता है किसी का एक्सपीरियंस खराब भी रहा हो किसी का बहुत अच्छा भी रहा हो आई हैव गॉट माई टू अंकल्स इन एस एंड एक अंकल मेरे ऐसे है जो मतलब काफी ज्यादा परेशान है और एक अंकल ऐसे है जो साल में दो बार फॉरन ट्रिप कर ही लेते हैं सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं किसी और एक्सपीरियंस से हमें सिर्फ चीजें पता चल सकती है बट वी विल नेवर एक्सपीरियंस है तो कहीं ना कहीं आपको ये सोचना होगा कि आप जिससे बात कर रहे हैं देख लीजिएगा कि ही शुड बी अ जेनविन वन अगर वो आपको ना भरने का भी रीजन दे तो भी उसके रीजन वैलिड होने चाहिए अच्छा सर यहाँ पे एक क्वेश्चन है आई आई एम प्रिटी श्योर मैंने अभी कमेंट्स में भी देखा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में भी होगा वाई फिलिंग दी प्रेफरेंस जब हम प्रेफरेंस देते हैं किसी बैंक को तो जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होती है आ, क्या उनका क्या महत्व होना चाहिए या फिर क्या उन्हें कंसिडर करने से कुछ फायदा है उनका कोई रोल नहीं है अगर आप कायदे से देखो 
कि अगर मान लो स्वाति स्वाति के नंबर 96 है मेरे 95 है ठीक है मान लो मेरी मेरी प्रेफरेंस कुछ भी हो मैंने शायद सबसे हाईएस्ट वैकेंसी वाले को ही ऊपर रखा है बट क्या स्वाति से पहले मुझे एलोकेशन मिलेगा कभी नहीं हमेशा एलोकेशन जो होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन द मेरिट ठीक है सिर्फ मेरिट के बेस पे ये एलोकेशन होगा नंबर ऑफ वैकेंसीज के हिसाब से नहीं होता बैंक को वो स्टूडेंट बैंक को वो एम्प्लॉइज एलोकेट नहीं कर रहे वो एम्प्लॉइज को बैंक एलोकेट कर रहे देयर इज अ डिफरेंस अगर वो बैंक को करते तो हो सकता है सबसे ज्यादा वैकेंसी पहले वो कैनरा बैंक को रखते फिर 2000 एम्प्लॉई इन चलो बंद कर दिया इसकी वैकेंसी फिर आ गया हम नेक्स्ट पे आए इलाहाबाद बैंक की इन वैकेंसीज क्लोज ऐसे नहीं तो यहां पे मैं इस कहना चाहूंगी प्रीत सैनी जिन्होंने सवाल पूछा था कि क्या नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना सही है इज इट राइट टू फिल द पोस्ट प्रेफरेंस और प्रेफर एनी बैंक इन ऑर्डर ऑफ द नंबर ऑफ वैकेंसीज वेल द आंसर इज नो दैट इज नॉट करेक्ट वे टू फिल इट यू डोंट हैव टू कंसीडर द नंबर ऑफ वैकेंसीज इफ यू आर हायर इन मेरिट लिस्ट देन द पर्सन देन ऑब्वियसली यू विल बी गिवन द फर्स्ट प्रेफरेंस और फर्स्ट चॉइस टू चूज अ बैंक अकॉर्डिंग टू द वैकेंट पोस्ट अवेलेबल ओवर देयर so you have to choose it according to a region ab jaise ki main ek baat bar bar keh rahi hu you have to choose it according to a region iska kya matlab hai sir if you could explain to our students dekho region ka basically ye ye factor rehta hai ki agar suppose i am from delhi right my family is living in delhi i am living in delhi for past uh, 15 to 20 years so uh, main kahin bhi chahunga ki yaar main delhi se bahar jaau i would expect ki kahin na kahin yaar mujhe delhi mein hi posting de do bhale ho sakta hai thoda ghar se dur hi rahe but in the end मैं घर पे आऊंगा अपना आराम से रहूंगा कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं ठीक है इसके अलावा जो रीजन का बेसिक फैक्टर यही है कि यार देखो जिस बैंक का जिस बैंक का हेडक्वार्टर उसके मतलब जिस रीजन में होता है ना उस रीजन में उसके ब्रांचेस ज्यादा होते हैं और उसका ऑपरेशन बहुत ज्यादा होता है तो कहीं ना कहीं जो भी बैंक है उनके हेडक्वार्टर अगर आप नॉर्थ बेसिस पे देखोगे तो हाँ ये होगा कि यार हो सकता है आपको डेली ना मिले बट पंजाब मिल जाए जहां से आप ओवरनाइट ओवरनाइट जर्नी करके अपने घर आ सकते हैं वीकेंड पे आ सकते हैं तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो रीजन वाइज फिल करना चाहते हैं वो बेसिकली उन रीजन के हिसाब से हमने बैंकर्स अड्डा पे सारी प्रेफरेंस दी हुई है आप बैंकर्स अड्डा विजिट कीजिए वहां पे प्रेफरेंस रीजन वाइज दी हुई है तो जिसको रीजन वाइज फिल करना है दैट्स ओके okay. एक और मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था कि एक स्टूडेंट कह रहे थे कि सर मैंने वैकेंसी वाइज फिल कर दिया है क्या मैं दोबारा भर सकता हूँ ये वो तो यार देखो अगर आपने अब फॉर्म फिल कर दिया फाइनल सबमिट कर दिया है तो चेंज मत करने जाओ ठीक है इट्स ओके okay, कोई बात नहीं बट ये ध्यान रखना कि आपने कोई गलती नहीं की है ठीक है प्रेफरेंस इज जस्ट मैटर ऑफ चॉइस विच और इसका सिर्फ फैक्टर एलोकेशन में होगा और कहीं इसका कोई रोल नहीं है ठीक है जब फाइनल एलोकेशन होगा तभी इसका रोल है बिल्कुल सर जैसे आपने एक बात बताई है कि इसका कहीं रोल नहीं है तो जैसे कई स्टूडेंट्स वॉरेड होते हैं कि क्या इंटरव्यू के स्टेज पे उन पे सवाल उठाया जाएगा कि इस बैंक ने तो वैकेंसी निकाली नहीं थी और आपने इसको प्रेफरेंस में सेकेंड या थर्ड नंबर दिया है फर्स्ट दिया है तो आपने ऐसा क्यों किया है या फिर क्या इससे उनके मार्क्स पे कुछ असर आएगा तो देखो स्वाति मैम ने बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है सो इसका एक बहुत जेनुइन सा आंसर है आप वहां पर पलट जाओ सारा जिम्मा हम पे डाल दो कि सर मैंने एक वेबसाइट देखी थी एक वेबसाइट फॉलो करता था उस वेबसाइट ने डाला मुझे अच्छा लगा बस मैंने वो फिल कर दिया सिंपल आप पलट जाओ कि आपको कुछ नहीं पता और मैंने बस एक वेबसाइट को फॉलो करके सर मैंने ये प्रेफरेंस फिल कर दिया दे विल नॉट इवन आस्क अ सिंगल क्वेश्चन आफ्टर दैट एंड बिलीव में इट्स अ ट्राइड एंड टेस्टेड वर्क आई हैव सेट द सेम इन माई इंटरव्यूज सो ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने अपने ऊपर मत लो यार कुछ आप सीधा वेबसाइट पे थोप दो आप बैंकर अड्डा पे थोप दो वी आर वी आर रेडी टू टेक द ब्लेम ठीक है आप कुछ भी वहां पे बोल दो बट अपने ऊपर मत लेना ठीक so if i summarize uh, the way which you have explained to our students how they should choose uh, the according to the region well that is the way that uh, if a bank has a headquarters in a particular region then it is obvious that the number of branches will be concentrated around, around that region so its operation will be obviously greater in that particular region so if you are belonging from uh, south southern region then it is you can prefer a bank who has headquarters based in chennai mm. or bangalore so you will be nearby to your hometown you will not have that much issue in working in a different place so that is uh, that is one way see you have to be also mentally exactly. prepared that the bank can actually transfer you all over india but still this is a way and in fact filling the preference does not mean that you will get the you will get the posting in northern india only yeah after filling the preference as well you might get uh, you might get posting in one of the bank of baroda branches in chennai so it does not mean that uh, you have to be mentally haan, prepared for kahin that kahin to go anywhere in india kahin na kahin aapko prepare rehna padega gaurav chauhan ek abhi question pooch rahe the ki uh, main ek baar check kar leta hu gaurav chauhan kafi valid point pooch rahe hai mere dimag se abhi nikal gaya 
तो स्वाति इफ यू वांट टू टेल समथिंग यू कैन या एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू शेयर मैं अभी कमेंट्स में देख रही थी दैट मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी कि मैं वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूं या मैं गुजरात से बिलोंग करता हूं तो मुझे किस अकॉर्डिंग क्या प्रेफरेंस मुझे अपनी चूज करनी चाहिए सो इफ यू आर वरीड रिगार्डिंग दैट वी हैव ऑलरेडी अटैच्ड द लिंक अलोंग विद दिस वीडियो आप उसमें क्लिक करके देख सकते हैं उस पोस्ट पे जा सकते हैं द पोस्ट इज हाउ टू फिल आईबीपीएस पीओ प्रेफरेंसेस तो उसमें आप जाएंगे वहां पे हमने रीजन वाइज आपको एक्सप्लेन करके बताया है कि आप क्या एक सैंपल प्रेफरेंस ले सकते हैं और उस अकॉर्डिंग आप फिल करिए और साथ ही साथ हमने हेडक्वार्टर्स की टेबल भी इंक्लूड कर दी है सो इफ यू वर की कौन सा बैंक कौन से रीजन में ज्यादा ऑपरेट करता है आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहां से भी मिल जाएगी ठीक है स्टूडेंट्स और इसी के साथ मैं एक और चीज बता दू की इस संडे दैट इज कमिंग ऑन ट्वेंटी ऑगस्ट ट्वेंटी अगस्त को हमने एक ऑल इंडिया मॉक डिसाइड किया है आप लोगों के लिए ठीक है ट्वेंटी अगस्त को एक पेपर होगा आप उस ऑल इंडिया मॉक में अपीयर कीजिए और अपना स्कोर जानने का और अपना रैंक जानने का देखिए क्योंकि ये तै, आपकी तैयारी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है एंड वन मोर थिंग दैट यस्टरडे वी हैव आल्सो गिवन यू अ पीडीएफ फॉर आईबीपीएस आरआरबी प्रीलिमिनरी एग्जाम तो उस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और उससे प्रैक्टिस जरूर करिएगा अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए और ऑल इंडिया मॉक में खुद को टेस्ट करिए आज हमने उसके सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं तो जिन स्टूडेंट्स ने कल उस पीडीएफ के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लिया था आज वो सॉल्यूशंस मैच कर ले अरविंद चावड़ा कुछ पूछना चाह रहे हैं कि सर मेरे आंसर्स प्लीज डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन एसबीआई एंड आईबीपीएस पीओ विच वन शुड आई टेक तो यार मैं आपको क्वेश्चन समझ नहीं पा रहा मतलब आप अगर जानना चाहते हैं कि डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन एसबीआई और डिपार्टमेंटल प्रमोशन इन आईबीपीएस तो दोनों अपने आप में एक डिफरेंट चीजें हैं है बैंक ही बट दोनों का प्रमोशन वगैरह बाकी सारी चीजें सेम है ठीक है उसमें भी आप तीन साल बाद और बाकी जायब कायब ये सब सर्टिफिकेशन के बाद आप एलिजिबल होते हैं यहाँ पे so, सर आ, मैं एक क्वेश्चन और देख रही थी स्टूडेंट का ही वाज आस्किंग दैट मैम फ्रॉम वेयर शुड आई प्रिपेयर या फिर क्या मोस्ट अप्रोप्रिएट मटेरियल होगा प्रिपरेशन के लिए ये स्वाति बिफोर आई गो देर गौरव चौहान ने एक बहुत अच्छा डाउट पूछा था कि सर इज इट मैंडेटरी टू मैं नंबर ऑफ अर्लियर अटेम्प्ट तो यार ये अर्लियर अटेम्प्ट वाला भी बहुत बच्चे क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो अर्लियर अटेम्प्ट फिल करना मैंडेटरी नहीं है ठीक है अर्लियर अटेम्प्ट आपको आप वो बेसिकली कुछ नहीं है उनके रिकॉर्ड पर्पज के लिए है ना इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट काउंट होते हैं ना इसमें नंबर ऑफ अटेम्प्ट मैटर करते हैं ठीक है सो यू कैन लीव दैट फील्ड ब्लैंक एंड यू कैन फिल योर फॉर्म ठीक अब जैसा कि स्वाति मैम ने काफी वैलिड पॉइंट उठाया कि कहाँ से हम हमारे पास मेटीरियल नहीं है या फिर हम कहाँ से पढ़े क्या पढ़े यार अब मैं अगर सच बताऊं तो आज के टाइम में आपके पास लोड्स ऑफ मेटीरियल है कहाँ आपके फोन में अगर आप फोन देखोगे अपना तो फोन में आपके पास अड्डा टू फोर सेवन ऐप है आपका बैंकर्स अड्डा डॉट कॉम है जितने भी क्वेश्चंस वहां पे कराए जाते हैं इनफैक्ट वी विल बी ब्रिंगिंग अप सम न्यू फॉर्मेट ऑफ क्विजेस वेयर जहां पे हम आपको वो प्रैक्टिस कराएंगे जो कि एग्जाम्स में आते हैं एक टाइम पे हम वो क्विज कराएंगे जो कि टॉपिक वाइज होंगे सारे क्वेश्चन कवर करेंगे और एक टाइम पे हम वो क्विज कराया करेंगे जहां पे आपके क्वेश्चन वो हो जो एग्जाम्स में पूछे जाते हो सो कहीं ना कहीं आपको एक रेगुलर बेसिस पे फॉलो करते रहना पड़ेगा और रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस बहुत जरूरी है अब एग्जाम वैसा रह नहीं गया है ठीक है आपको भी पता है अभी रिसेंट में जो चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए आईबीपीएस पीओ में दैट इज वाई वी हैव टू कंडक्ट सेमिनार ऑन नाइनटीन अगस्त नाइनटीन अगस्त को करियर पावर के साथ हमारा एक सेमिनार होगा अडर टू का वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि वी वर क्रेडिट विथ लोड्स ऑफ मेल फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स की सर क्या किया जाए कैसे किया जाए That is why we keep bringing on these things की seminar हो आपके साथ interaction हो why दीज लाइफ ये एफ बी लाइफ का क्या मतलब है एफ बी लाइफ का यही मतलब है कि हम डेली आके आपसे बातचीत करें ताकि यू शुड फील नॉर्मल आपको लगना चाहिए कि यार चलो कोई तो मेरे से बात कर रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम प्रिपरेशन फेज में होते हैं तो हम अकेले होते हैं हमें नहीं पता होता कि हमें क्या करना है वी नीड प्रॉपर गाइडेंस कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार कोई कोई तो बता दे कुछ तो बता दे तो ये सब चीजें दैट इज वाई वी कीप वी कीप डूइंग ऑल दीज एफ बी लाइफ शोज ताकि आपको कोई इश्यूज ना आए ठीक है सो जस्ट सर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यस वी आर वी विल बी कंडक्टिंग एंड वी आर कंडक्टिंग अ सेमिनार कैरियर पावर इज कंडक्टिंग सेमिनार और 19 and you guys can go to that and uska link aapko mil jayega bank se jaake aap register kar lijiyega and you can check the venues and that will help you in understanding that how to cope up with uh, with this new change in pattern of ibps examination arvin chhabda ka ab mujhe query samajh mein aaya he wanted to know ki sbi clerk se wo promotion ka exam hai ya ibps po mains ka to arvin main seriously batata hu ki
तो आप कोशिश करो कि आप इंटरनल एग्जाम दो ताकि आप इंटरनली प्रमोशन पाओ बींग एन एस बी आई पीओ और आईबीपीएस पीओ थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कहीं ना कहीं बेनिफिट के मामले में और जो पर्क है वो सब तो आई वुड सजेस्ट की आप एस बी आई क्लर्क से एस बी आई पीओ का प्रमोशनल एग्जाम ठीक है uh, मैं यहाँ पे कमेंट पढ़ रही थी कि समय कम है और तैयारी काफी करनी है तैयारी भी कम है तो क्या किया जाए वेल जस्ट सर हैज ऑलरेडी टोल्ड यू दैट यू कैन गेट ऑल द स्टडी मटेरियल्स दैट यू नीड ऑन बैंक सद्दा एंड अदर टू सेवन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली वाई यू प्रिपेयरिंग फॉर आई गेस सम ऑफ यू मेनी ऑफ यू माइट बी प्रिपेयरिंग फॉर आई आर बी एंड नाउ यू हैव आई बी पी एस वेल so what you have to do is that you are already preparing reasoning and quant section for rrb if you've been serious enough then you have been preparing for long time now what you have to do is you have to add on a preparation of english section see the syllabus of rrb uh, reasoning and math section is same for ibps pure prelims as well so there's nothing different you have to be worried regarding just you have to prepare english section for ibps yes. and yes we have already given you the must do five topics or the most trending five hot topics that are usually asked in preliminary exam of any banking exam especially the ibps one so you can refer to that and we will be soon provide and mathematics of quant as well सो so, कहीं ना कहीं देखो सारी चीजें अवेलेबल है चाहे बैंकर सेटा पे बात कीजिए चाहे आप अडर टू फोर सेवन ऐप पे बात कीजिए अवेलेबल सारी चीजें हैं अब डिपेंड करता है आपकी नियत पे यार आप अगर करने कई बार क्या होता है हमारे साथ कि वी ओपन अडर टू फोर सेवन एंड वी एंड अप प्लेइंग कैंडी क्रश we end up playing uh, clash of clans at the end of the day we huh. know that what are we good at or where do we lack what do we need to work on or practice as a sabse badi dikkat ye hai swati ki jab hum phone open karte hain to agar adda 247 app ab hamara chal raha hai yahan pe to dheere se upar se ek notification aata hai whatsapp ka तो यार ये कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हैं जिनको हमें इग्नोर करना पड़ेगा whatsapp छोड़ दो ना क्या फर्क पड़ता है जॉब ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो 1 मिनट के बाद तो कहीं ना कहीं थोड़ा सीरियस होके आपको इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा अदरवाइज इट वुड बी इट वुड बिकम वेरी डिफिकल्ट ठीक है टाइम के साथ अब एक जो आप ग्रेजुएशन के तुरंत बाद एक फ्रेश एनर्जी जो फ्रेश प्रिपरेशन वो होता है एक एक जील होती है वो धीरे धीरे कम भी होती जाती है तो जितना ज्यादा आप टाइम दोगे उतना ही आपके लिए बुरा है तो वाई वेस्टिंग टाइम आप टाइम को लेके क्यों चल रहे हो आप सीधा चलो कि यार मुझे इस साल क्लियर करना है तो इतना करना है इसमें कोई दूसरी कोई दूसरी चीज आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती ठीक है तो इस इस मोटिव के साथ जाओ सो स्टूडेंट्स यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर आईबीपीएस आरआरबी एंड यू हैव टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन फॉर आईबीपीएस पीओ एज वेल ये बिल्कुल मैं सोच के चलिएगा कि अभी जब तक आरआरबी का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आईबीपीएस पीओ के बारे में मैं ना सोचूं या इंग्लिश सेक्शन को बाद में देख लेंगे तो हल्के में इंग्लिश सेक्शन को भी नहीं लेना है आपको बिकॉज यू नो कि मैथ्स और इंग्लिश दोनों में काफी सारे चेंजेस एस ने इस बार भी इंट्रोड्यूस किया अब एक स्टूडेंट ने पूछा है कि वॉट इज द इनिशियल सैलरी मैम एज अ पीओ तो अगर मैं इनिशियल सैलरी की बात करूं तो जो हमारा एस में हमारा इनिशियल सैलरी होता है दैट इज अराउंड फोर्टी वन टू फोर्टी टू थाउजेंड और जो हमारा नेशनलाइज बैंक जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो बाकी है उनमें जो हमारी सैलरी होती है दैट इज अराउंड थर्टी एट टू फोर्टी के आसपास ठीक है तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इसके अलावा जो एडिशनल पर्क होते हैं जो आप मेडिकल फैसिलिटी न्यूज़पेपर अलाउंस बहुत सारे अलाउंसेस बैंकिंग में बैंक सेक्टर में आपको बहुत सारे अलाउंसेस दिए जाते हैं पेट्रोल हो गया सर न्यूज़पेपर हो गया एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट रियम इनफैक्ट फर्नीचर का भी आपको मिल जाता है ईयरली और आपको क्या कहते हैं घूमने के भी अलाउंसेस मिलते हैं होम टाउन के लिए हो गया या फिर आउट ऑफ स्टेशन हो गया ये एल वगैरह जो जो हमारा एल होता है ट्रेवल वगैरह के जो होते हैं ये बहुत सारी फैसिलिटीज है यार गवर्नमेंट में आपको सी भले कम दिखता हो बट कहीं ना पर्स बहुत है ठीक है गवर्नमेंट में आपको सैलरी उतनी नहीं दिखेगी इन हैंड बट हिडन बेनिफिट बहुत होते हैं ठीक है तो यही एक डिफरेंस है जो मतलब सेपरेट करता है गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर ठीक है और अगर मैं बात करूं क्वेरीज की तो क्वेरी वी आर फ्लडेड विद क्वेरीज सॉरी इफ वी हैव नॉट बीन एबल टू आंसर योर क्वेरी क्योंकि आप देख सकते हैं कमेंट सेक्शन में वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज क्वेश्चन आया है शशांक शर्मा का सर विल देयर बी एनी डिफरेंस इन द लेवल ऑफ आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एंड आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स सो शशांक शशांक इफ यू आर टॉकिंग फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू देन फ्रॉम द प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू लेट मी टेल यू दैट द प्रिपरेशन हैज टू बी ऑफ सेम लेवल सी यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर वर्स्ट केस सिनेरियो इट डजंट साउंड्स गुड आई नो बट That is the reality. आपको अच्छी तैयारी करके चलनी है वी ऑल नो की पिछली बार आईपीपीएस आर आरबी में बहुत हल्का पेपर आया था काफी हल्का था और, और सबसे बड़ी बात है कि दोनों में एक डिफरेंस है कि आईबीपीएस पीओ प्री में इंग्लिश है आर आर बी प्री में नहीं है 
ठीक है उस उसको भी दिमाग में रखना है आपको बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप आर आरबी को हल्के में लेकर रीजनिंग और मैथ्स की प्रिपरेशन में कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे ध्यान रखना सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा एक्यूरेसी स्टूडेंट की मैथ्स और रीजनिंग में ही रहती है गलती तो इंग्लिश में ही होती है तो आपको प्रिपरेशन लेवल से तो आपको तैयारी एकदम पुख्ता करनी है और अगर एग्जामिनेशन की बात करी जाए तो अभी से आपको इतनी चिंता नहीं करनी है कि पेपर सेटर क्या पेपर सेट करेगा ठीक है तो आई थिंक वी शुड एंड दिस सेशन क्योंकि क्वेरीज तो देखो यार कभी खत्म होंगी नहीं एंड वी विल डेफिनेटली कंडक्ट मोर सेशन ऑन एफ पी सो दैट वी कैन आंसर ऑल योर क्वेरीज क्योंकि मैं देख सकता हूँ काफी ज्यादा क्वेश्चन है अब अब स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि एस बी आई पीओ डिफिकल्ट है आईबीपीएस पीओ तो यार डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है अब पेपर अगर पैटर्न चेंज होता है बेनिफिट अब ये मैं आपको समझाऊंगा कल आज नहीं तो कल जरूर आइएगा देखने की एक नया सेशन जहाँ पे सर आपको बिल्कुल बताएंगे कि कैसे ये चेंज ऑफ पैटर्न आपकी भलाई के लिए है या फिर कैसे आप इससे फायदा उठा सकते हैं आईबीपीएस पीओ एग्जाम में ठीक है तो आज का सेशन ये सेशन अप एंड फॉर ऑल दोस्ट हैव ज्वाइन दिस लेट यू गाइस कैन वॉच दिस वीडियो एंड लेट मी इन्फॉर्म यू दैट वी हैव प्रोवाइडेड अ पीडीएफ फॉर आईबीपीएस आरआरबी उससे प्रैक्टिस करिए और संडे तक तैयारी कर लीजिए एकदम अपने आप को टेस्ट करने की यू कैन टेस्ट योर सेल्फ यू विल बी गिविंग ऑल इंडिया मॉक तो आप ऑल इंडिया मॉक से टेस्ट करिएगा अपनी रैंक देखिएगा एंड एस ने रिजल्ट भी निकाल exactly. दिया है तो जो दो के एक्सपीरियंस थे वो अपने मार्क्स चेक कर ले एंड दे कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली ठीक है तो लेट्स रैप दिस सेशन थैंक यू थैंक यू